ni kwa sababu gani uh-huh. yeye akifanya mapenzi huwa anakonda? Asa sana. Bwa, ukwenye ni kwamba uh, mapenzi yanatumia nguvu. La kwanza, hebu fikiria wewe mwenye. Mm. Wakati wakati kufanya mapenzi, hata ulipomwaji unabadilika. Ndiyo. Sawa. Mm. Hapo unatumia unatumia nguvu. Mwili wako unaunguza uh, vitu ambavyo vilikuwa vimekuwa stored kama energy. Ndiyo. Yale mafuta ambayo yanasababisha unenepe yanaunguzwa. Hilo la kwanza la pili. La, la lingine ambalo linatokea ni kwamba unapofanya mapenzi mzunguko wako wa damu unakuwa ni wakasi sana. Mm-hmm. Hivyo basi hata uwezo wa mwili wako ku nani ku, 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 kushika yale mafuta na yani yani kwa yani, yani chakula kile unachokula sawa. Yani kunasa yale mafuta kuna kusababisha ya jenge mwili vile vile ina inapungua kwa sababu zile arteries zina zile, yani zinakuwa katika hali ambayo kwa zinasukuma damu kwa kasi ambayo si ya kawaida mm. mtu ambaye hafanyi mapenzi msukumo wake wa damu una kidogo una, 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 una kuwa ni low ni wa chini mm. lakini kwa sababu kama unafanya mapenzi mara kwa mara hali hiyo inatokea kwa hiyo basi jitahidi yafuatayo ili hali hiyo isitokee namba moja, kabla ya kufanya mapenzi kunywa maji la pili maji kiasi gani? maji ya kutosha. Mm. Sawa. Kabla ya kufanya mapenzi kunywa maji. La pili, jitahidi kwa siku at least wewe umekunywa glasi moja ya maziwa mgando. Mm. Inasaidia sana. Mm. Yeah. Mm. Swali la mwisho, ndio maana muda umeshishia. Yeah, right, yeah. Anasema daktari yeye atafanyaje? Maana kila msichana basi anayempenda eh, akimtongoza na mkata Je, ni kitu gani kinasababisha ni Joseph Misana huyu eh, ukara uko ndiko anakopatikana eh, sio kweli kwamba kila msichana ambaye unamtongoza ana ukataa mm. ukweli nyenye ni kwamba wewe unavyo wa approach hawa wanawake ni tofauti sawa mm. uh, ke, wanawake wanapenda kuolewa kwa sababu kwa sababu kubwa mwanaume ndo anayemwanza mwanaume mwanaume ndo anayemwanza mwanamke sawa wanawake wanapenda kuolewa lakini za msingi kwamba tengeneza mazingira ya wewe kubalika kwa mfano kama ni mchafu mchafu mm, yeah. sawa unabaki eh mwanaume wewe ni mchafu mchafu nani atakakubali mm-hmm. lingine ambalo lipo hii sipende sp- sp- kuliacha kuna wana, oh, asilimia kubwa ya wanawake wapendi wanaume wana wafupi mm. kama wewe ni mfupi wa kimo mm. uwezekana hiyo hali hiyo unakutana nayo katika mazingira kama hayo mm. lakini lingine ambalo lipo lazima ujifunze mbinu za kuanzisha urafiki mm-hmm. sawa wewe unamwaza tu mwanamke kumwambia tunakupenda no anza kutengeneza urafiki urafiki kwanza wewe wa karibu akubale uh, Celine Dion akaimba wimbo akasema kwamba If you want be my lover, you got first be my friend, mm. making love forever, friendship never ends. If you want be my lover, you have got to give. Taking is too easy. That's the way it is. Asa hivi, kama utakuwa mpenzi wangu, lazima ujifunze kutoa. Mm. Kupokea ni rahisi. Yeah. Sawa. So, Anza kutengeneza urafiki, maonyesha unamjali, unampa zawadi. Kwa asilimia kubwa ya wanaume wanasubiri kuombwa. Yeah. Ndio watoe. Mm. Sasa hiyo sio hali halisi. Na ukiomba alafu unaonekana unapenda. Naona, asilimia kubwa ya wanaume wanasubiri kuombwa. Wewe anza kujitolea mpe mtu hivi zawadi na nini na onyesha kwamba kweli unamjali. Sasa utamuuliza tu nakupenda peke yako mwezi siku mbili tu umechekeana chekeana unamwambia nakupenda nataka nikuoe. No, ujitengeneza mazingira ambayo mwanamke anapaswa ayaone kwamba yapo. Kwa sababu mwanamke ukijifunza jinsi ya kumhudumia hata kwa kipindi kipindi cha urafiki atakubaliki sababu anakuona unajali. Ndio. Sasa asilimia kubwa ya wanaume hilo halioni. Sawa. Kwa hiyo ujinga mwingine ambao upo wanaume nao kuna wanaume ambao wana hela sawa anampa mwanamke kila kitu anachohitaji lakini kujali hisia zake vile jinsi gani unajitoa kwa ajili yake vile vile mm. kukaa naye uongee naye outing unaona mm. mtu anakana mwanamke unajali kumpa zawadi hata mwanamke anapata mm. zawadi vitu kama hivyo kusu out dr nelson eh, eh. kwa kile kwamba out paka iwe kubwa sana Eh, ni jinga. Lakini out kama umetoa mfano wewe. Eh, eh, Siku eh, zimefuli eh, kuchukua eh, kutoka eh, mkatembea eh, na kusamka yeah. zunguza. Exactly. Eh, si out tosha hiyo. Yeah, ni out. Lakini mtu amekalili out baka mtoe. Sasa Aisha, use, sawa, use, sawa, use. Nimeona tumekuwa tunatoka natembea hapo na kwenda hapa na pale na nini jioni kila jioni natembea. Mtumbeni mpira kuna hoteli moja mpya imefunguliwa, sawa? Na tumekuwa na tu soda. Kila mtu moja soda. Tumekaa pale mmoja kama dakika 40 ni nyumbani. Amlishe mtu sio kukusha nini? Yaani mimi sina hela kumtoa out. Sio sio hivyo lingine kuna wanaume wengine wa shamba. Bwana mimi hai bwana mimi mambo sijazoea. Hadi mwanaume anazunguza. Yuko mbele ya mtu na mtu wake wako mbele yangu. Anasema, "Ah mambo bwana mimi sijazoea." Ya kwa outing sijazoea. Kama hiyo, lakini hii ni haja ya mkeo. Na alishakwambia kwa ni mambo ambayo kwa sababu wanawake wanaume ndio sasa wajifunza wajifunza nitafutia nakati ya wanaume na wanawake tumefutia kwa hiyo lazima tuweze kuangalia mahitaji ya wanawake na wanaume kwa mfano mimi kipindi baada ya kufua na mke wangu sawa yani kwa vitu ambavyo kwa 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 jembe kwa makochi nilivyota ni vigawa baada ya mke wangu nilivyota ni vigawa lakini nimeoa mke napenda kwenye makochi kwenye vitambaa 
Sita no nua. Sita no nua. Sita no nua. Ana penda. Sita bule yo. Nekane vio. Ndiyo. Yo njambo la msingi. Kwayo. Ni njambo la msingi. Mbalo wano mepasa wajifunza. Jinsika ni umanyisho na jali. Na msikiza jena itua Dr. Paul Nelson. Nikwa mwanza. Na shikusa na kufungulia Radio Passion FM. Na jengo langu. Ofisi yamu liku kwenye jengo la nyanza. Jengo la nyanza liku mbali. Sina kutoka jengo la matangazo ya Passion FM. Jengo la nyanza liku barabara ya kinyata. Kutatumana banki ya siya Radibi. Kwenye round about hii ya kuelekea airport au pasiasi katika tia jiji. Na pena tunayena mba zangu za simu. Kijia kusini kwa ushauri kuna garama. Kusini ushauri garama ni shingi ya fukumi. Kutaka ushauri kwa njia simu viwe kuna garama. Kutoka hapa tena misi ya radio tena. Kuna garama shingi ya fukumi. Kutaka ushauri kwa mpesa. Na mba zangu za simu namba usisemu kama doktor wa radio. Pasha na FM ita kusidia kumbuka namba hii ni ya nani. Namba ni 0754 9 ndarudia 0754 kama utakuwa umeisahau utamwambia Aisha atawaambia yeah. na unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo hiyo ni channel ambayo ina vipindi mbalimbali na kipindi hiki vile vile nitakioga kwenye YouTube um, muda sio mrefu kuanzia sasa Mungu akubariki na shukrani sana kuchagua radio hii na nikutakia usikizaji mwema wa Radio Passion FM Asante sana Dr. Nelson kutoka kwa kliniki ya afya mapenzi mimi na